月生，我爱过你，但是我们没有在更好的时间遇到彼此。我之所以把之前的种种向你坦白，并不是想要求得你的原谅而获得我的安心，我只是希望我们都能够放下过去，向前看。还有一件事情我需要告诉你，是关于我的家庭。你们在这儿干嘛呢？你不是我的未婚妻吗？怎么可以背着我跟别的男人出来约会？你该不会是脚踏两只船吧？安先生，这么晚你跟我的未婚妻出来约会，有什么事情吗？这是大晚上吗？现在是夏天。太阳落山晚，所以六点已经是晚上了。对不起啊，我改天再约你。改天也不能再约啊。好的，我们电话联系。嗯。喂，你们两个这么当着我的面眉来眼去，真的好吗？太太没礼貌。以我的经验，像这种男人，他的内心深处绝对是不会尊重女性的。你要三思啊！别胡闹了，跟我来。哎，干嘛呢？这么多人看着呢。看来你真的很有钱啊！住在时光酒店的顶级套房。我进去看看。哇！哎，你这床垫什么牌子？好舒服啊！我也要买一个。唐家南，你到底是来干什么的？我看网上都在说，你和方家父子的绯闻。到底是真的还是假的？你来就是为了问这个？我作为你的未婚夫，当然有权利知道真相。你不是失忆了吗？看来阿九这小子把我给卖了。过来。你刚才是在命令我吗？是的，过来。从来没有人敢命令我。看到这么慌乱跳的样子，我就放心了。你干嘛呀？突然占我便宜？不行，我要报复你！你居然敢打我！你以前也经常打我吗？网上说你之前还在餐饮业工作过，可他说的都是真的吗
。你怎么知道我爱喝这种口味的鸡尾酒？你有没有失忆吗？难道你以前也经常调给我喝吗？那倒没有。你今天来找有什么事儿吗？我虽然失去了关于你那部分的记忆。但是你是我的未婚妻，这个事实还是存在的，对吧？嗯。我听说我之前是为了救你才受伤住院的，对吗？是的。那么好，我倒要问问你，从我受伤住院到我出院的这段时间里，你不但没有来看过我，还和别的男人约会。那你到底喜不喜欢我这个未婚夫啊？你该不会是被我的美色吸引了吧？看来被我说对了。你想太多了。那你能不能告诉我，我们之前是为什么订婚啊？能够被轻易忘记的事情，说明对你来说就不是很重要。忘了就忘了吧。你怎么这么奇怪啊？难道你一点也不介意你未婚夫忘记你吗？是介意的，但是这些记忆存在于你的脑海里，我无法改变，也没有办法干预，所以我只能接受现实。你现在要做的，不应该是做什么努力换回我对你的记忆吗？比如说，比如。比如我们之前经常在一起做的事情啊，这还用我提示啊？我们之前到底亲密到了什么程度？你脸红了。